innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba alhamdulillah sidang penonton yang dirahmati Allah dalam ruangan mari mengaji bersama menteri pada malam ni kita sambung lagi perbincangan comanya oleh kerana malam ni adalah malam Isra dan Mi'raj maka saya akan meringkaskan perbincangan Isra dan Mi'raj saat yang sama kita nak jawab berkenaan dengan fik uh, ya fik Covid-19 yang mana sebahagian hukum hakam berkaitan agama kita nak selesaikan dan kita nak setelkan insya-Allah. Permana Allah Taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Al-lazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Maha suci Allah Yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Yang kami berkatkan sekelilinya Untuk kami perlihatkan kepada Nabi SAW Daripada tanda-tanda kekuasaan kami Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Maha mendengar lagi Maha melihat. Sidan penonton yang dirahmati Allah. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan subhana memberi makna bahawa tindakan Tuhan itu Maha suci daripada apa yang tak layak. Maknanya apabila dia nak buat, dia nak kata, dia nak lakukan Pasti tak ada halangan dan pasti dapat, pasti boleh Itulah tanda kekuasaan Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menjalankan hambanya pada waktu malam Untuk memindahkan daripada kota Mekah ke kota Baitul Maqdis Iaitu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Tujuannya adalah nak menunjukkan kekuasaan Allah Di samping untuk memberi penglihatan kepada Rasulullah SAW sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah dengan sebab itu ia akan bertambah percaya dan dia akan bertambah yakin maka keimanannya bertambah kental yang dipanggil sebagai tasliah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sebenarnya Israq dan Mi'raj ini mempunyai banyak perkara antaranya adalah untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Kekuasaan Allah itu satu Tanda-tanda kekuasaan Allah juga Dilihatkan kepada Nabi SAW Berkenaan dengan balasan Orang baik dibalas macam mana Orang yang tak baik dibalas macam mana Orang jahat dibalas macam mana Semuanya akan dibalas oleh Allah SWT Orang tak semayang macam mana Orang tak bayar zakat macam mana Orang yang tak tunai amanah macam mana Orang yang bercakap besar macam mana Maka satu persatu itu ditunjukkan Begitu juga orang yang berinfak pada jalan Allah Pada fisabilillah Kita akan tengok kesangnya cukup besar Yang mana di situ menunjukkan kepada kita bahawa Dalam Israq dan Mi'raj ini Allah tunjukkan natijah Natijah yang baik dengan natijah yang tak baik Maka sebahagian daripada jawapan ini kami telah jawab dalam bayan linas Tuan-tuan boleh tengoklah dalam kitab ini Yang jelas menunjukkan kepada kita bahawa Dalam bayan linas ini kita telah nyatakan satu persatu atau sebahagiannya Berkenaan dengan hukum hakam yang kita kaitkannya Sedang penonton yang dirahmati Allah Saat yang sama apabila kita tengok berkenaan dengan Israq dan Mi'raj ini di mana dalam peristiwa itu Rasulullah SAW bertemu dengan Tuhan Bila bertemu dengan Tuhan Memberi makna bahawa Rasulullah SAW Telah berinteraksi dengan Tuhan Telah mengadu kepada Tuhan Telah berbicara dengan Tuhan Akhirnya Rasulullah SAW dikurniakan dengan Lima waktu solat Salat lima waktu yang asalnya lima puluh waktu Sebagai jambatan antara hamba dengan Tuhan Yang tak dikhususkan kepada Nabi sahaja Tapi merentasi kepada ummah 
makna yang tersirat bahawa Hai manusia, kalau kamu susah, kalau kamu sukar, kalau kamu payah Maka laksanalah ibadat solat Jangan kamu abaikan, jangan kamu rasa malas Kerana sembahyang ini merupakan permohonan hamba kepada Tuhannya dan per, pertolongan dan juga permintaan hamba kepada Tuhannya. Allah berfirman wastainu bis sabri was salah dan hendaklah kamu minta tolong dengan sabar dan salah. Mafhumnya bahawa kalau kita ada masalah kesabaran menghiasi diri kita. Tengok kita tengok suasana sekarang dengan COVID-19. Apa yang patut kita buat? Sudah barang tentu kita banyak muhasabah diri, kita istighfar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menginsafi diri dalam keadaan kita juga bersabar yang tinggi dan kita melaksanakan ibadat solat. Rasulullah SAW bila ada masalah maka dia solat. Bahkan dalam hadis Nabi pernah menyebut fafzau ila solat maka segeralah kamu dan takutlah kamu dengan mengerjakan solat justru apabila kita sambut israq dan mi'raj maka isu solat adalah perkara utama inilah sepenting-penting perkara yang menjadi bekalan dan istifadah dalam hidup kita begitu juga untuk kita melayari bahtera kehidupan solat adalah perkara utama dan solat mesti dicanakannya dengan sebaik-baiknya untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian bagi nak mengupas isu ini bolehlah kita tengok dalam laman-laman web kami dalam YouTube kami yang kami telah bahaskan begitu juga dalam uh, pejabat mufti wilayah persekutuan uh, mufti wilayah persekutuan banyak jawapan-jawapan kami termasuk juga sebahagiannya dalam bayan linas saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada uh, tuan-tuan sekalian selamat menyambut uh, Isra dan Mi'raj untuk kita menambahkan iltizam dan istiqamah kita untuk memperbaiki solat, melaksanakan solat dan sentiasa solat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meningkatkan ketakwaan kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya merasakan sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini dan untuk pengetahuan tuan-tuan oleh kerana saya kata malam ni kita nak bahagikan kepada 2-3 acara serentak Maka kita pendekkan perbincangan kita berkenaan Israq dan Mi'raj Kita nak beri satu laluan berkenaan dengan persoalan-persoalan semasa Berkaitan dengan COVID-19 yang ada kena-mengena dengan agama Yang kami namakan Fiqah COVID-19 yang kita akan susung satu persatu sebentuk dalam bentuk Q&A di mana kita akan kemukakan dalam uh, laman web ataupun dalam Facebook uh, uh, pejabat menteri agama ini pejabat menteri jabatan perdana menteri persoalan-persoalan yang berlegar berkenaan dengan hukum hakam yang kita akan jawab dengan sebaiknya insya Allah dan walaupun pada malam ni kalau saya jawab dalam bentuk ringkas tapi akan dikembang dan dilebarkan hujahannya dalam bentuk penulisan insya Allah. Jadi sahabat saya Ustaz Muhammad Razif akan membaca soalan untuk kita kupas satu persatu. Silakan. Soalan pertama um, adakah dibolehkan doa surat nazilah dalam solat sebelum wabak COVID? Adakah dibolehkan melaksanakan kunut nazilah dalam wabak seperti ini menghadapi macam ini Kita nyatakan bahawa Kunuk nazilah ini apabila berlaku bala Apabila berlaku ancaman Nabi pernah melaksanakan kunuk nazilah sebulan Dalam peristiwa Re'lin dan Zikwan Dalam hadis yang masyhur. Makanya kalaulah musibah yang begitu besar Seumpama ini Maka sudah barang tentu kita baca kunuk nazilah tidak menjadi kesalahan bahkan dibolehkan Comanya oleh kerana kekangan yang kita katakan pelaksanaan solat di rumah masing-masing Justru lakukanlah kunuk nazilah di rumah masing-masing Ada beberapa cara kunuk nazilah 
Pertama kita lakukan kunuk nazilah pada waktu subuh Ditambah apa yang kita nak doa berkenaan dengan terhendanya daripada wabak Kedua kita tambah dengan waktu maghrib Yang ini maghrib kita baca juga kunuk nazilah dan juga waktu subuh Ketiga pada setiap waktu sembahyang kita boleh juga baca kunuk nazilah bagi saya, kalau kita baca waktu subuh sahaja sudah memadai dan kalau mempunyai sebuah kefahaman, boleh kita baca pada waktu maghrib insya Allah Apa yang nak baca, apa ni boleh lihat dalam kita-kita fiqah dan tanyalah para asatizah, tuan-tuan guru untuk diberi pencerahannya. Wallahualam. Soalan kedua, apakah hukum dan fatwa berkaitan solat Jumaat semasa Covid? Apakah hukum... Uh, solat Jumaat semasa Covid ini Pertama sekali kita menginsafi solat Jumaat ini kita tengok kepada tempat Kalau tempat tu memang selamat daripada Covid Tak ada masalah apa Maka tak timbul soalan Bukan makna tak ada masalah itu Artinya dalam kampung kita bukan Ini kita cakap dalam bentuk negara Dalam bentuk tempat kawasan yang besar. Contohnya ditunjuk kepada kita di Gaza. Mereka laksanakan. Jadi itu kes yang sekarang ini dalam bentuk dunia masa kini kalau kita tengok kenyataan WHO pada malam ni jelas menunjukkan bahawa karat sekarang ini berada pada tahap darurat, pada tahap pandemik. Dalam hal seperti ini kalau kita cakap dalam realiti Malaysia Bukan sekadar fekeh wakii, bukan fekeh kepada ma'alat ataupun fikhul ma'al, fekeh ke masa akan datang hukum. Tapi fekeh yang bersifat tawakok dan bersifat wakii atau bersifat realiti. Bila realiti suasana seperti ini dalam keadaan pesakit baru makin bertambah, kematian juga meningkat. Begitu juga kesan daripada mereka yang terbabit ini masih lagi kita tak tahu Maka kita kata ketika ini perkara yang pertama kita lihat pandangan pendapat yang telah diarahkan oleh pihak berwajib Kerajaan Malaysia berdasarkan kepada apa yang telah didatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia juga menunjukkan kepada kita bahawa angka yang menggerungkan Berdasarkan kepada itu Alhamdulillah telah berlaku satu perbincangan Muzakarah para ulama, para mufti dan juga yang berotoriti Dan telah memutuskan Jumaat lepas tidak dilakukan solat Jumaat Artinya bila mana dalam keadaan seperti ini Atas kebertanggungjawaban pemerintah Berdasarkan kaedah tasarruful imam ala ra'iyyati manutum bil maslahah Tasarruf pemerintah ataupun pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat Rakyat mesti diikat dengan maslahah Dalam isu ini kalau kita tengok dari segi makasid Ataupun kalau kita tengok betul-betul kita akan dapati Hifzuddin memang awla Sa'at yang sama Hifzun nafs Begitu juga Bayangkan sebuah hadis sahih Riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man akala suman au basalan Fala yakribanna musallana Siapa yang makan bawang Bawang putih ke Bawang merah ke Maka jangan hampir ke tempat solat kami Kenapa? Adakah dengan makan bawang tu Kalau kita pergi dekat orang Boleh mati orang Tak mati Cuma bau mulut kalau Nabi cakap macam itu Kaedah bau mulut ni Ini dalam masalah tahsi niat Tahsi niat ni kalau boleh kita pakai Buruh gigi, obat gigi Kita berkomo, kita pakai listrin Dan seumpamanya Maka tahsi niat pun Kalau nak pergi salat berjemaah 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 pun Nabi tak berapa, tak benar Supaya lari bersih dulu baik. Kalau mari dalam bentuk Tak hajiat Hajiat ni mana keperluan Maka sudah barang tentu Perkara ini patut lebih awla lagi Sekarang ini boleh dikatakan Dari segi kesihatannya termasuk dalam daruriyah Kerana kesang apabila bersamaan Apabila berdekatan Apabila orang yang suspek positif Memaknakan satu suasana yang cukup parah 
ketika itu kita katakan bahawa sudah barang tentu kaedah la darara wa la dirar terpakai atas asas ini kita katakan arahan yang dikemukakan oleh pihak yang berwajib disokong oleh pendapat agamawan khususnya mereka badan berotoriti dan juga kita tengok kebijaksanaan pemerintah negeri-negeri di Malaysia jelas menunjukkan kepada kita bahawa langkah yang dikemukakan itu adalah tepat bukan semata-mata kita kata isu tersebut sebagai satu isu yang biasa tapi isu ini se yang paling kita rasa peliknya dia membabitkan hampir seluruh dunia sekarang ni termasuk negara-negara Islam yang lain yang kita kenal negara Arab yang kuatnya Islam juga telah menyatakan hakikat yang sama dan yang terbaru saya dengar daripada NUI ataupun NU daripada Singapura daripada Indonesia juga telah menyebut tentang hampir yang sama berkenaan dengan solat berjemaah di masjid dan juga solat Jumaat di masjid wallahu alam Apakah hukum solat Jumaat di rumah? Kita nyatakan bahawa pendapat pemerintah juga pendapat yang dikemukakan oleh badan berotoriti sembahyang zuhur di rumah secara berjemaah ke apa ke ini yang dilakukan atau tempat. Ini kenapa? Kerana apabila disebut tentang hal ini kita juga memahami dalam suasana kita bermazhab syafi'i rahimahullah kita meraihkan pendapat mazhab syafi'i solat jumaat ini kalau kita tengok syarat-syaratnya di masjid di tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahawa di situlah tempat yang boleh kita lakukan solat berjemaah dengan jumlah yang tertentu seperti 40 orang mengikut kau yang muktamad dan juga apa-apa syarat-syarat yang lain justru saya syurkan supaya tidak menjadi khilaf dan tidak menjadi kekeliruan solatlah zuhur di rumah itu jalan yang terbaik wallahu alam bolehkah uraikan lebih lanjut tentang kewajipan menurut pemerintah arahan pemerintah untuk tidak ke masjid pada ketika ini dan juga kewajipan untuk melakukan saringan kesihatan ya adapun soalan yang pertama kewajipan untuk menurut uh, pemerintah supaya tidak melaksanakan solat uh, di masjid atau di surau atau di tempat uh, yang telah ditetapkan itu ketika dalam keadaan covid seperti ini maka kita mentaatinya juga termasuk dalam apa yang Allah sebut atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum kerana maslaha yang kita tengok jauh ke depan dalam keadaan seperti ini hendaklah kita jaga dan kita patuhi dan yang kedua apakah penting dan perlu kita melaksanakan saringan perkara ini terbahagi pada dua jika sekiranya mereka dalam keadaan biasa dalam keadaan sihat dalam keadaan ok maka saringan tu tak perlu apa nak buat apa tetapi kalau yang kedua namanya yang dipanggil sebagai suspek Suspek ni kerana dia pergi berhubungan dengan orang yang terbabit Atau terkena Atau dalam bahasa mudah ada simptom-simptom Yang kebarangkali yang kuatnya Dan arahan daripada pemerintah seperti KKM yang berotoriti minta Begitu juga apa yang telah disebut Maka ketika itu menjadi wajib kepadanya Supaya menghilangkan sebarang bentuk keraguan mereka yang berada di sekitarnya dalam menentukan apakah dia termasuk dalam suspek atau positif COVID-19 atau tidak Justru ketika itu kita sebagai kasih pada anak-anak, isteri kita, keluarga kita, rakan taulang kita Kita tidaklah nak menjadi pembawa wabak tersebut yang bersifat boleh memberi kesan kepada orang lain Apabila kita berhampiran dan berdekatan Wallahualam Apakah hukum menginfakkan uh, wang kepada tabung infak COVID? Apakah hukum menginfakkan wang kepada tabung uh, infak COVID? Dalam masalah ini, Alhamdulillah, saya melihat kerajaan memberi ruang kepada khalayak masyarakat untuk berinfak. Tetapi matlamatnya satu, 
iaitu sampai kepada penggunaan untuk pelaksanaan tentang COVID ini kepada khalayak masyarakat dan mereka yang berketerlibatan contohnya di uh, di wilayah persekutuan contohnya di mana kita telah menggunakan sebahagian daripada duit untuk kita salurkan kepada frontliner hak depan, hak yang kerja, petugas-petugas macam tadi insyaAllah kita akan sentiasa melaksanakan bantuan itu direct kita bagi dan juga kita juga menyantuni sebagai contoh uh, pelajar-pelajar di PICOM pelajar-pelajar di KPB uh, semalam kita telah datang dan kita telah bagi supaya mereka ini dapat manfaat daripada itu saat yang sama insyaAllah kita juga esok akan bagi juga melalui YAPIM kita juga kemukakan kepada khalayak apa yang sepatutnya kita bagi sama juga kita juga kemukakan kepada Kementerian Kesihatan yang kita panggil alat bantuan pernafasan yang benar kita cukup tapi dengan jumlah pertambahan yang luar biasa ini menyebabkan pertolongan daripada badan-badan agama orang-orang perseorangan, swasta, NGO yang ada kemampuan maka yang paling penting sampai kepada sasaran dengan seterbaik mungkin, sepantas mungkin kerana isu sekarang ini adalah isu yang kita perlu segerakan bantuan kepada yang berhak dan yang amat-amat memerlukan Soalan seterusnya bagaimanakah cara pengurusan jenazah masa COVID? Soalan seterusnya bagaimanakah cara pengurusan jenazah masa COVID? Alhamdulillah apa yang saya dapati Uh, suasana cara COVID ini amat berbeza dengan mana-mana kematian sebelum daripada ini Hatta HIV, Hatta AIDS dan seumpamanya Bila jenazah berkenaan dengan yang ini yang telah diputuskan dalam Muzakarah Majlis Fatwa baru-baru ini Dan juga kita telah cuba nak kendalikannya Di mana untuk yang mangsa ini diletakkan dalam polybag kemudian ditayamu atasnya saya syurkan ustaz-ustaz yang terlibat contohnya di wilayah persetuan pada masa itu sudah sahaja yang ini sekurang-kurangnya dilaksanakan solat untuk jenazah tersebut sekurang-kurangnya apa-apa yang berlaku adalah selesai dengan mudah dan kawalan yang diberikan cukup ketat di mana terus dibawa kepada perkuburan dan mereka yang dibenarkan untuk menziarahi dan menghadirinya adalah terhad Justru saya syurkan, kalau keadaan seperti ini pertama, orang yang berada di jauh, dia semayanglah raib kepada si mati. Maka itu adalah lebih baik sebagai untuk kita meraihkan kawalan hak pergerakan yang telah diwujudkan oleh kerajaan Malaysia dalam situasi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Jadi persoalan-persoalan ini kita akan jawab dengan lebih terperinci dalam bentuk bertulis. Adakah jenazah COVID ini orang yang meninggal disebabkan COVID dikira sebagai mati syahid? Adakah orang yang meninggal dengan sebab COVID dianggap mati syahid? Dalam masalah ini oleh kerana namanya wabak dan bila namanya wabak kalau kita tengok antara wabak zaman dahulu namanya ta'un Ta'un-ta'un ini kita taklah menganggap bahawa bila sebut kalimah ta'un tu Dia jenis satu penyakit sahaja Bila sebut ta'un sendiri memberi makna yang lebih luas lagi Yang mana-mana wabak pun boleh di, dikiaskan ke arah itu Atas asas ini dalam hadis menyebut tentang Lima gulungan yang dianggap sebagai mati syahid Salah satunya terkena wabak ta'un Maka terkena wabak seperti Covid ini juga termasuk insya Allah jika menepati syarat-syaratnya seperti dia ni asalnya orang Islam maka dia juga dianggap sebagai syahid itulah yang kita harapkan. Pada akhir bagaimanakah pengurusan akad nikah semasa wabak Covid? Masalah akad nikah ketika Covid seperti ini dalam masalah ini lebih kepada polisi negeri dan majlis agama masing-masing. Jika sekiranya telah ditetapkan di samping kerana menyahuk kehendak kerajaan berdasarkan kepada keselarasan bersama ha, contohnya nak pergi, berpergian beramai-ramai maka itu adalah amat sukar 
Sementelahan lagi jika sekiranya ia terdedah kepada uh, junikah-junikah yang mungkin terkena juga COVID sebagai contoh Untuk menghalang daripada perkara ini Maka kalaulah pemerintah di satu-satu tempat menganggap bahawa hendaklah ditangguhkan Pada masa itu hendaklah kita ikuti mengikut apa yang telah diputuskan oleh badan berautoriti agama di peringkat negeri masing-masing Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Oleh kerana kita sudah mengakhiri Dan saya juga nak mengambil kesempatan Untuk mengucapkan tanziah atas kematian Sahabat-sahabat kita berkenaan dengan COVID Yang pada hari ini uh, Hampir uh, yang hari ini kalau tak silam 4 orang Maka kami merakamkan tanziah Apa yang berlaku Dan marilah sama-sama kita doa kepada mereka Dan kita tahli ringkas الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها كنها عليها نهيا وعليها نموت وبها نبص إن شاء الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم في لنا زنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم في لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسم دخلهم ووسلهم بما يوسد ونكهم من الخطايا كما ينقى الصوب الأبيض من الدناس اللهم أبد دارهم خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم يا الله اللهم من كلهم من ذيك اللهون إلى جنات الخلود في سدر مخدو طلح مندو زل ممدود اللهم اجعل كبورهم روضة من غياد الجنة ولا تجعلها خفرة من خفر النيران اللهم اشفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وزكرنا وأنسانا اللهم من أهيته منا فأهيه على الإيمان ومن توفي يتو منا فتوفيه على الإسلام اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجزام ومن سيء الأسقام نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم يا الله اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته